Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя. একটা যুদ্ধ পৃথিবীতে ইকোনমিক ক্রাইসিস তৈরি করেছে খাদ্যের ও জ্বালানির সংকট তৈরি করেছে তার থেকেও বড় ব্যাপার লাখো মানুষ মারা গেছে কোটির ওপর মানুষ তার ঘর ছেড়েছে যুদ্ধ কন্টিনিউ করতে দুই পক্ষে অর্থ পানির মতো ব্যয় করছে সেনাদের জীবন দিচ্ছে নিজেদের ইন্টারেস্ট সিকিওর করতে কিন্তু বেশ মাস দুয়েক ধরে ফ্রন্ট লাইন অনেকটাই স্টেবল কোনো পক্ষই নতুন কিছু গেইন করতে পারছে না হারাচ্ছে নিজেদের বীর সেনা ক্ষতি হচ্ছে অর্থনীতির ধ্বংস হচ্ছে বিভিন্ন ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইউক্রেনের এনার্জি ইনফ্রাস্ট্রাকচার আমি যখন স্ক্রিপ্ট তৈরি করছি সেই পর্যন্ত পঞ্চাশ পার্সেন্ট ড্যামেজ হয়ে গেছে ইউক্রেন সাধারণ জনগণের জীবন এখন দুর্বিশাহ হয়ে গেছে আর রাশিয়া ইউক্রেনের যতই ক্ষতি করছে পশ্চিমারা ততই নতুন নতুন নিষেধাজ্ঞা নিয়ে হাজির হচ্ছে রাশিয়ার বিরুদ্ধে সাথে ইউক্রেনের জন্য আনলিমিটেড ওয়েপেন সাপ্লাই তো আছেই এখন কথা হচ্ছে দুই পক্ষ যদি অনেক ক্ষতি হয়ে থাকে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান যদি একদমই নষ্ট হয়ে যায় তাহলে কেন রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ টানছে এই দুইটা দেশ কোন ধরনের জিও পলিটিক্যাল ইস্যু আছে শান্তি আলোচনার মধ্যে জানবো আজকের ভিডিওতে ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবেন অনেক ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন জানতে পারবেন Vladimir Putin claiming he is willing to negotiate even as Russia unleashed more deadly attacks overnight and they were targeting civilians. But he says that Kyiv has refused to sit down and discuss a ceasefire. President Putin now saying he is willing to come to the negotiating table but a compromise at this stage still seems unlikely. Putin refuses to withdraw his troops from Ukraine and Kyiv says it will not give up an inch of territory. আসসালামু আলাইকুম পলিসি রিভার্স রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের এক থেকে দুই মাস পরে আলোচনা শুরু হয়ে যায় বেলারুশ ও তুরস্কের মাধ্যমে তুরস্কে আলোচনা অনেকটা আশা জন্মে রাশিয়া উত্তরের ফ্রন্ট লাইন থেকে রিট্রিট করে নেয় সবাই ভাবতে শুরু করে এই বুঝে আলোচনার মাধ্যমে এই ওয়ার থামিয়ে দেওয়া হবে কিন্তু হাজারো চেষ্টার পরে রাশিয়া ও ইউক্রেন যুদ্ধের আলোচনা ও সিজফায়ার হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই দেখা যাচ্ছে না এই যুদ্ধ যে কবে শেষ হবে এটা খুব পুতিনও জানে না কেউ আবার নিউক্লিয়ারের ভিতরে টেনে নেন না নিউক্লিয়ার একদম আলটিমেট ডিসিশন হবে মূলত রাশিয়া ও ইউক্রেন আলোচনা না যাওয়ার পিছনে ইউক্রেন রাশিয়ার একদম আলাদা আলাদা ডিমান্ড দেয় আপনি যে কোনো নিউজ কিংবা যে কোনো আর্টিকাল পড়ে দেখেন সেখানে দেখবেন রাশিয়া ও ইউক্রেনের ডিমান্ড আকাশ পাতাল ডিফারেন্স কোনো মিলই খুঁজে পাবেন না আর কি কি ডিমান্ড আমি আপনাদেরকে পয়েন্ট বাই পয়েন্ট তুলে ধরছি আর এই ডিমান্ড গুলো কিভাবে শান্তি আলোচনায় বাধা দিচ্ছে চলুন সেগুলো দেখি ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেন্সকে কিছুদিন পূর্বে একটা ইউক্রেন পিস ফর্মুলা ইন্ট্রোডিউস করায় সেখানে কি কি ডিমান্ড আছে চলেন সেইটা প্রথমে জানি আর প্রত্যেকটা পয়েন্ট ডিকোড করি এক নম্বর পয়েন্ট রেডিয়েশন অ্যান্ড নিউক্লিয়ার সেফটি এনশিওর করতে হবে মানে ইউক্রেন রাশিয়ার কাছে নিশ্চয়তা চাচ্ছে রাশিয়া কখনো কোনো নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্টে আক্রমণ করবে না কোনো নিউক্লিয়ার রেডিয়েশন ছড়াবে না এই পয়েন্টটা রাশিয়া মেনে নেবে এখানে রাশিয়ার কোনো আপত্তি থাকবে না দুই নম্বর পয়েন্ট ফুড সিকিউরিটি রাশিয়া ইউক্রেন থেকে এক্সপোর্ট হওয়া ফুড কন্টেনারগুলোকে ব্ল্যাক সিডে যেতে দিবে কোনো ধরনের ব্লকেট দিবে না রাশিয়া এটাও মেনে নিবে তিন নম্বর এনার্জি সিকিউরিটি ইউক্রেনের দাবি রাশিয়া ইউক্রেনের ফিফটি পার্সেন্ট বিদ্যুৎ ব্যবস্থা নষ্ট করে দিয়েছে উইন্টারকে ওয়েপেনাইজ করতে ইউক্রেনের সাধারণ জনগণ এখন দিশাহারা হয়ে গেছে তাই রাশিয়াকে ইউক্রেনের এনার্জি ডিমান্ড ফুলফিল করতে হবে যেহেতু রাশিয়া এখন এনার্জি সারপ্লাস এনজয় করে তাই রাশিয়া এটাও মেনে নিবে চার নম্বর প্রত্যেকটা ওয়ার প্রিজনার্সকে ছেড়ে দিতে হবে রাশিয়া এটাও মেনে নেবে কারণ এর আগেও রাশিয়া ও ইউক্রেন ওয়ার প্রিজনার্স এক্সচেঞ্জ করেছে এটাতেও সমস্যা হবে না পাঁচ নম্বর পয়েন্ট ইমপ্লিমেন্টেশন অফ ইউএন চার্টার অ্যান্ড রেজিস্ট্রেশন অফ আওয়ার টেরিটোরিয়াল ইন্টিগ্রিটি অ্যান্ড ওয়ার্ল্ড অর্ডার মানে ইউক্রেন দাবি করছে জাতিসংঘের চার্টার মানতে হবে এবং আঞ্চলিক অখণ্ডতা ও বিশ্ব ব্যবস্থাকে পুনরুদ্ধার করতে হবে ইউক্রেন বলতে চাচ্ছে উনিশশো সালে স্বাধীন হওয়ার পরে ইউক্রেন যে অবস্থায় ছিল তাকে তেমনই ফিরিয়ে দেওয়া হোক এই নিয়ম ফলো করতে হলে এতদিন যুদ্ধ করে রাশিয়া যা কিছু গেইন করেছে সব ফিরিয়ে দিতে হবে সাথে দুই সালে অ্যানেক্স করা ক্রাইমিয়াও ফেরত দিতে হবে যেটা রাশিয়া কখনোই মানবে না ইউক্রেনের এই কথাগুলো শুনলে পুতিন হাসবে রাশিয়া দশ মাস ধরে যুদ্ধ করলো লাখ সেনা হারালো অর্থ পানির মতো ব্যয় করলো আর তারা যতটুকু ভূমিকেন করেছে সব ফিরিয়ে দিতে হবে এটা একটা হাস্যকর ছাড়া কিচ্ছু না ছয় নম্বর পয়েন্ট উইথড্র অফ রাশিয়ান ট্রুপস অ্যান্ড সেসেশন অফ হস্টেলিটিস মানে রাশিয়ান সেনাদের পিছিয়ে যেতে হবে আর ইউক্রেনের সাথে শত্রুতাও বন্ধ করতে হবে এটাও রাশিয়া মানবে না রাশিয়া বড়জোর অস্ত্র বিরতিতে রাজি হতে পারে সাত নম্বর পয়েন্ট রেজিস্ট্রেশন অফ জাস্টিস থ্রু ওয়ার ট্রাইব্যুনালস অ্যান্ড রেপারেশনস মানে রাশিয়া যে ইউক্রেনে হত্যাকাণ্ড চালিয়েছে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ধ্বংস করে
রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের সময় যে পরিমাণ প্রকৃতির ক্ষতি করা হয়েছে সেইটার কথা বলছে রাশিয়া এটা মেনে নিবে কিছু গাছ লাগানোর ব্যবস্থা করে এটা মেনে নিবে নয় নম্বর পয়েন্ট ইউক্রেনকে সিকিউরিটি গ্যারান্টি দিতে হবে ইউক্রেন বলছে আমরা বুঝতে পেরেছি ন্যাটোতে জয়েন করা সম্ভব না কিন্তু আমাদের সিকিউরিটি গ্যারান্টি দিতে হবে রাশিয়ার এখানেও আপত্তি থাকবে কারণ রাশিয়ান সেনা যখন পিছু হাঁটবে তখন ইউক্রেন ন্যাটো জয়েন করুক আর না করুক আমেরিকা তার সেনা ও মিলিটারি হার্ডওয়্যার নিয়ে হাজির হয়ে যাবে ইউক্রেনে যেইটা রাশিয়াও বোঝে দশ নম্বর পয়েন্ট কনফার্মেশন অব দ্য ওয়ার্স এন্ড তারা বলছে কোনো সিজফায়ার না কোনো অস্ত্র বিরতিও বুঝি না হান্ড্রেড পার্সেন্ট যুদ্ধ কনফার্ম শেষ করতে হবে এরপরে আর কোনো ধরনের অ্যাগ্রেশন চালানো যাবে না ইউক্রেনের মতে এই দশটি পয়েন্ট মানলেই কেবল এই যুদ্ধ থামবে না হলে যুদ্ধ থামবে না ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট যখন এই প্রস্তাব সবার সামনে আনে তখন পশ্চিমেরা এটা অ্যাকসেপ্ট করে নেয় হ্যাঁ ঠিক আছে জেলেন্সকি যা বলছে সেটাই রাইট আর রাশিয়া বলছে এই নিয়ম আমরা মানি না সাথে আরও বলছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ হোক আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হিটলার হোক রাশিয়া কখনোই কারোর শর্তে চলেনি রাশিয়া নিজের নিয়মে চলে দ্বিতীয় পক্ষের কোনো শর্তে রাশিয়া চলবে না এটা কমন সেন্স ইউক্রেনের যেসব দাবি সেটা কখনোই রাশিয়া মানবে না আর রাশিয়ার পয়েন্টগুলো আরও কঠিন রাশিয়ার প্রথম দাবি কোনো ফরেন কান্ট্রির সেনা ইউক্রেনে মোতায়েন থাকবে না দ্বিতীয় দাবি ইউক্রেন থেকে নিও নাজিয়াজম শেষ করতে হবে আর তৃতীয় দাবি আলোচনা পরের কথা রাশিয়া যে অঞ্চলগুলো দখল করেছে সেই অঞ্চলগুলো রাশিয়ার আগে সেইটা মানতে হবে তার পরে আলোচনা হবে এই পয়েন্ট শুনলেই বোঝা যায় ইউক্রেন এই কথাই কখনোই রাজি হবে না আর এখানে আর কোনো কথাই থাকে না রাশিয়া ইউক্রেন দুজনই তার পজিশনে অটুট কেউ কারোর কথা শুনতেই চায় না কেউ কাউকে বিশ্বাসও করে না দুইটা দেশের চাহিদা একদমই আলাদা কোনো পিস নেগোসিয়েশন হওয়ার কোনো পথই দেখা যাচ্ছে না এই রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ এখন আটকে গেছে এখান থেকে না রাশিয়া পিছিয়ে আসতে পারবে না ইউক্রেন রাশিয়া এই ওয়ার ছাড়তে পারবে না কারণ ইউক্রেন একদমই রাশিয়ার বর্ডারের সাথে মিশে আছে এই মুহূর্তে যদি রাশিয়ান সেনা পিছিয়ে আসে এতে রাশিয়ার ডিপ্লোম্যাটিক ও মিলিটারিলি হার হয়ে যাবে ন্যাটো সেনা ইউক্রেনে ঢুকে পড়বে যেটা রাশিয়া অ্যাফোর্ড করতে পারবে না আর ইউক্রেনের ক্ষেত্রে হচ্ছে ইউক্রেন রাশিয়াকে বিশ্বাস করতে পারছে না আজ যদি ইউক্রেন সিজফায়ার করতে রাজিও হয় দুই মাস তিন মাস পরে রাশিয়া ইউক্রেনে আবারও আক্রমণ করবে না সেটার গ্যারান্টি কি কোনো গ্যারান্টি নেই আর সিজফার মানেই হচ্ছে যার সেনা যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকবে আর সেটাই হবে লাইন অফ কন্ট্রোল মানে ইউক্রেন যেই ভূমিগুলো হারিয়েছে সেইগুলোর এক ইঞ্চি পাওয়ার সম্ভাবনাও আর থাকবে না তবে একটা কথা অ্যাড না করলে নয় বিগত কয়েক সপ্তাহ ধরে ইউক্রেনের সেনাদের মনোবল অনেক কমে যেতে দেখা গেছে রাশিয়া খ্যারসন থেকে রিট্রিট করার পর থেকে ইউক্রেন আর একটু ভূমি ফিরিয়ে আনতে পারছে না এই উইন্টার ইউক্রেনকে অনেকটা কাবু করে ফেলেছে বর্তমান রাশিয়ান সেনাদের পজিশন অনেক অনেক ভালো যে কোনো মুহূর্তে রাশিয়া আবার অফেন্স চালাইতে পারে দীর্ঘদিন যুদ্ধের কারণে সাধারণ ইউক্রেনিয়ানদের মনোবল এখন ভাঙতে শুরু করেছে আর অন্যদিকে ইউক্রেনের হাইমার্স অ্যাটাকে রাশিয়ার অনেকগুলো সেনা একসাথে মারা যাওয়াতে সাধারণ রাশিয়ান পাবলিক এখন আলোচনা করতে শুরু করেছে বড় কোনো হামলা চালাইতে যুদ্ধের ফলাফল কখনোই অ্যাকুরেট বলা সম্ভব না কিন্তু এই যুদ্ধের আলোচনা তখনই সম্ভব যখন কোনো এক পক্ষ হার মেনে নেবে না হলে এইভাবে যুদ্ধ চলতেই থাকবে আশা করি আপনারা খুব সহজেই বুঝতে পেরেছেন কেন রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে শান্তি আলোচনা হচ্ছে না তারপর আপনার যদি এই উদ্ভট পয়েন্টগুলো নিয়ে কোনো মতামত বা প্রশ্ন থেকে থাকে কমেন্ট অবশ্যই জানাবেন আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি ভিডিও ভালো লাগলে লাইক দেবেন বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন কথা হবে পরবর্তী ভিডিওতে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম